Bonsoir, merci. Quel plaisir. Le temps, les gens, les générations. Et nous au milieu avec notre jazz qu'on joue depuis 50 ans. C'est assez émouvant parce que on vient de faire une conférence, il y avait 13 personnes et demie, et là tout à coup il y a cette foule. C'est bien de venir pour les travaux pratiques. On vient de commencer avec un morceau qui parle de cette ville dont nous jouons la musique, la Nouvelle-Orléans. C'était Bourbon Street Parade, en français pour Bon Street Parade que nous jouons traditionnellement au tout début de nos concerts. Ceux qui nous suivent depuis 50 ans le savent. Nous allons jouer maintenant un morceau qui illustre ce qui a été évoqué tout à l'heure à la conférence d'ailleurs, c'est-à-dire ces influences méconnues du jazz de la Nouvelle-Orléans. Je veux désigner par là l'Amérique du Sud. Voici un morceau, ne vous ne fiez pas à son titre, c'est « Melancholy ».
some of these days un de ces jours un de ces jours tu t'en iras il sera trop tard pour te rendre compte quel homme extraordinaire je suis <rire>
Joshua, just stop yourself. cette petite soirée avec Thomas et Mathias. Euh, Mathias me disait, ben, si vous avez des anecdotes à raconter de votre époque, de l'époque où vous étiez étudiant, euh, ça fera plaisir aux jeunes étudiants. Bon, voilà, alors, on leur fera plaisir. On, je vais leur dire simplement qu'à l'époque, on jouait, enfin, après le repas, ici, en bonne chaussée, c'est toujours la même chose, mais le, le, la cafétéria était au premier étage et on passait beaucoup de temps à jouer à, à la belote au lieu d'aller au cours de grec. Voilà. Et puis, euh, Georges y était aussi, on était tous les deux, on mangeait ici régulièrement. Et puis, une autre anecdote, c'est qu'on on répétait en bas la cave, je crois. Enfin, on a, on, il est arrivé que les Célestins répètent ici, là où il y a toujours euh, l'endroit pour répéter. Et actuellement, on répète euh, dans un institut pour enfants malentendants, ce qui fait dire aux gens que nous ne prenons pas beaucoup de risques. <rire> Pierre Isenman.
C'était depuis pas très longtemps dans notre répertoire Wedding Blues, Wedding Blues, un morceau de 1930. Voici maintenant une autre chanson d'amour, Sweet Lotus Blossom. dont l'auteur est plus connu pour avoir chanté et composé un morceau d'ailleurs aussi dans le domaine des fleurs puisqu'il ne s'agit de personne d'autre que de Simon Péchet connu pour Petite Fleur. En l'occurrence voici Sweet Lotus Blossom. Even though I know that 
Et bonjour au chant de Carles Lord, Eric Cousin. Eric Cousin. Voici maintenant un morceau que nous jouons pour la première fois en public. Un morceau de 1930 encore, qui s'appelle La Roulette.
Merci la roulotte avec euh, au trombone Georges et sa femme. Au sous-bassophone Paul Isenland. Au cornet et la trompinette Pierre Isenland. Oui, ils sont frères, oui, ils sont frères. Et ils ont encore d'autres frères, eux aussi. À la batterie, Jean-Louis Fernandez. Et bonjour, Eric Cousin. Cousin. À la clarinette de saxe ténor, Robert Mérian. Au piano, Alain Muller. Nous sommes ensemble depuis plus de 50 ans, dans le même personnel. Le jazz comme ça. Nous allons nous quitter sur une dernière chanson d'amour. Euh, optimiste celle-ci puisque son titre est tout simplement I found a new baby merci d'avoir été avec nous on espère vous retrouver demain au Plumont ce du temps que du Plumont dans le Val de Vieux enfin, je crois que c'est dans le Val de Vieux je vivre avec ces personnes euh, donc demain on est joué à partir de 20h30 et on va avoir de vous fixe notre communion avec les, les fidèles au cheval blanc de Chitikain, au mois de novembre, cette année, et quelques autres dates qui nous sont, mais en tapant les Célestins, Jazz Nouvelle-Orléans, vous allez tomber sur notre blog, et vous pourrez ainsi être tenu au courant de nos moindres faits et gestes. Merci encore d'avoir partagé avec nous ces moments intemporel et universel d'un jazz qui est né bien loin d'ici, il y a bien longtemps, et qui est, vous en êtes la preuve, encore tout à fait vivant.
Thank you. 